Shakira rechazó un acuerdo que le ofreció la Fiscalía en España y ha decidido ir a juicio, por supuesto, fraude fiscal. Se le acusa de no pagar 14.5 millones de euros a Hacienda, unos 15 millones de dólares. Sin embargo, su equipo legal asegura que Shakira ya ha pagado 17.2 millones de euros que según la agencia tributaria debería, debería abonar. Bueno, pues, y que desde hace años no tiene ninguna deuda pendiente. Eso aseguran sus abogados. Y Cintia Clitbo llegó a una alfombra roja en México acompañada de su amigo, el rey grupero. Él fue, sobre todo ella, muy cautelosa al hablar de la denuncia que hizo contra su ex Juan Vidal por violencia psicológica y por una deuda económica. También ahí la actriz le respondió a Niurka Marcos, que la llamó ardida. Entonces no puedo hablar al respecto, todo está en manos de la justicia mexicana, a la cual yo creo muchísimo, y ha sido un proceso muy difícil, pero, pero no puedo decir nada al respecto. Oye, ¿qué opinión te merece el que Niurka te haya llamado ardida? No nada que decir de la señora, porque yo soy una primera actriz, soy una dama, y no me corresponde ponernos al mismo nivel. A muchos les sorprendió que Cintia llegara acompañada de su ex, el rey grupero. Sin embargo, insisten en que, aunque ya no son pareja, pues ellos siguen siendo muy buenos amigos. Seis meses después de la partida de Diego Verdaguer, su viuda Amanda Miguel y su hija Ana Victoria nos hablan de su pérdida y más detalles de esa gira en que le van a rendir homenaje. Jessica Maldonado lo tiene todo desde Los Ángeles. Cuéntanos, Tocaya. Tocaya fue una conversación muy emotiva donde Amanda Miguel y por supuesto su hija Ana Victoria recuerdan al hombre más importante y al que marcó la vida de estas dos grandes artistas. Después de la sorpresiva partida de Diego Verdaguer en enero de este año en Los Ángeles, California, finalmente su esposa e hija abrieron su corazón y hablaron del talentoso intérprete. Hermoso, por dentro, por fuera, alegre, lleno de luz. Creativo, todo el tiempo estaba Nosotros creando. tuvimos, bueno, mamá que lo disfrutó toda su vida y yo que lo disfruté como padre, sinceramente, un gran regalo el poder haber compartido la vida con él, porque fue un gran maestro para nosotras. Y a seis meses de la partida de Diego Verdaguer, retoman la asignatura pendiente que dejó Diego en una gira que hará vibrar a sus fans. El show está precioso. El show que hemos hecho, eh, armado es un agradecimiento a mi marido completo, desde que empieza el show hasta que termina. Pero es un show divino, divino, lleno de emociones lleno de canciones preciosas que yo nunca había cantado porque las cantaba él. Para Amanda Miguel, este 2022 ha sido un año lleno de muchos retos. Pues no puedes decir, ahí se me acabó la vida. No, mientras vivas no se te acabó la vida. Tienes que seguir. Y si tienes que seguir, tienes que seguir bien. Cuando me siento mal, me encierro, lloro un rato. Como... Cualquier persona lo haría. Con la partida de Diego, Amanda Miguel reveló que él sigue vivo en su día a día. Todo está igual como si no se hubiera ido. Sí, aparte huele delicioso porque mi marido era un hombre tan lindo. Él olía precioso, era como wow. Este, el closet está exactamente como lo dejó. Él, él era un hombre muy ordenado. Entonces tiene sus sacos de colores, sus camisas de colores, sus zapatos de colores, sus cajones de media. Poco a poco estamos también con, ti, con el tiempo buscando como las excusas para no dejar ir, pero reacomodar, ¿no? Te cuento que Amanda Miguel también nos reveló que piensa relanzar el libro biográfico de Diego Verdaguer, donde habla de sus inicios y también reveló que está feliz con Lucas, su nieto, que les ha dado mucha esperanza a la familia de Diego Verdaguer. Yo me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio. Ay, por supuesto, una alegría y una bendición ese chiquito, y va a ser muy interesante poder leer este libro sobre su trayectoria. Por cierto, que ellas se van a presentar en 35 ciudades de los Estados Unidos.
Y ya me acompaña Rodner Figueroa, señores, que habló cara a cara con Ana de la Reguera, ahora que está regresando con esta segunda temporada de su serie Ana, que es como una sátira a su vida de actriz, ¿no? <risa> Muy genial, cómica ella. Genial, Jessica, porque es que ella se burla de sus propias circunstancias de vida y, por supuesto, lo hace de una manera simpática, pero cruda a la vez. Y yo creo que es interesante, además, hablar con ella porque ella tuvo... Al igual que Eugenio Derbez, uh -huh. trabajó con Carmen Salinas, con la queridísima Carmen Salinas, junto antes de que falleciera. Entonces, Ana, me habló de esa experiencia trabajando con Carmelita y también me habla de lo que es muy importante para todas las mujeres. ¿Qué es lo que le pasa a una actriz cuando llega a una edad madura? ¿Cómo sobrevivir en este medio? Si no me dejas salir de aquí, esto es la guerra. Ana de la Reguera vuelve a las andanzas con su divertida tragicomedia, Ana, inspirada en crudos y ocurrentes episodios basados en experiencias de la misma vida de la actriz. Y ahora... Ana, esta serie a mí sí. me parece que es genial porque es una manera de criticar nuestra industria de sí. una manera desde la risa. Así es, yo creo que hay que burlarnos de nosotros mismos y, y al mismo tiempo pues me estaba burlando de, de mi industria, de obviamente de mí misma como en la primera temporada, pero creo que esta segunda me burlo todavía más. Tanto Eugenio Derbez como tú tuvieron el privilegio de estar en los últimos proyectos uh -huh. de Carmen Salinas. Uh -huh. Me acaba de robar mi premio, la p ¿Qué te dijo Carmen? ¿Qué te enseñó Carmen? Fue muy bonito poder ver y presenciar el profesionalismo de Carmen, o sea, la, la interés llegaba, pues, más, sus más de 80 años llegaba maquillada, perfectamente vestida, este, a tiempo y nunca quejándose de absolutamente nada, entonces eso es una gran enseñanza, ¿no? Y muy divertida en el set este, y se portó increíble. ¿Quién estará en mi cabeza? ¿Qué quieres? Una de las cosas que a mí me llama la atención es lo difícil que es para una mujer en el medio del, del entretenimiento mantenerse vigente uh -huh. cuando llega a una edad madura. Uh -huh. Correcto. Fue un poco esa la necesidad de demostrarle a la gente no es tan fácil como ustedes creen. Uh -huh. Había una parte de eso, sí, qué buena pregunta, porque sí, había una parte donde yo... Eh, fue antes de llegar a los 40 donde dije, ¡Ih! se me va a venir, o sea, ya está en la vuelta de la esquina y si no me renuevo, si no me reinvento, me puedo quedar estancada. Entonces sabía que yo tenía que buscar una manera de, de reinventarme y de hacer mis propios proyectos. Para ti, para seguir abriéndote caminos, me imagino que has tenido que hacer sacrificios uh -huh. como mujer. Uh -huh. ¿O te arrepientes de no haber experimentado la maternidad en este momento? Yo no siento que he sacrificado yeah. una cosa por otra porque, porque eh, los hijos nunca han sido una prioridad en, en, en mi vida. Uh -huh. pero, si no, pero nunca fue algo que busqué, ¿sabes? Entonces, este, no lo veo así. Pero sí creo que... Eh, Sí, o sea, creo que el, el tener hijos es hermoso y el, tener hijo, el no tener hijos es hermoso también. Completamente. Sí. Bueno, te deseo la mejor de la suerte, gracias, preciosa. Gracias, gracias. Las mujeres más elegantes de nuestra industria. Ah. Bella Ana y la serie está para divertirse porque cada ocurrencia, mira, la ves teniendo sexo, la ves haciendo y usando estupefacientes. Ay, bueno, Dios en fin, mío. una cantidad de cosas muy simpáticas, pero qué crudo lo que dice ella, que, que la verdad es que para una mujer a cierta edad en este medio, uh -huh. la vida se te acaba. Claro, o te reinventas o te mueres, ¿no? Te apagas Exacto. en este caso. Oye, me llamó mucho la atención también el que pues realmente nunca se haya plantado o preguntado o pensado tener hijos, como que si los tiene bien y si no, también. Esa fue ¿no? su respuesta. Ella fue una cosa que me dijo, hay gente que quiere tener hijos y ese es su plan de vida. Yo nunca me lo planteé. Si la vida me lo llega a pasar o a suceder, uh -huh. pues lo acepto y lo vivo. Pero no es algo que para mí sea que tenía Prioridad. que hacer y que lo tuve que abandonar. Pero igual hace una cantidad de sacrificios impresionantes para poder mantenerse en la punta de la lanza. Así que si pueden, vayan a ver su serie porque está muy divertido. Oye, además de que se ve guapísima y como dices, es una de las más elegantes. ¿eh? Me encanta su estilo. Y mañana vamos a seguir hablando de moda aquí en el programa, así que no se lo pueden perder. Si quieren lucir como una estrella, una de sus estrellas favoritas. Ah, no, yo no me lo pierdo. Gracias, Rodner. Eso. <risa>